கராத்தே கலையின் இறுதி நிலையான பிளாக் பெல்ட் கிரேடிங் வழங்கும் விழா கோவையில் நடைபெற்றது இதில் மாணவ மாணவிகள் உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சாய் கைதோ கராத்தே சங்கம் சார்பாக கராத்தே வீரர்களுக்கான முதல்நிலை அங்கீகாரத்துக்குரிய கருப்பு பெல்ட் வழங்கும் விழா கோவை சிங்காநல்லூர் பகுதியில் உள்ள ஜெயேந்திர சரஸ்வதி கல்லூரியில் நடைபெற்றது சாய் கைதோ கராத்தே சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அறிவழகன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழக கராத்தே சங்க தலைவர் சாய் புரூஷ் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் மாணவ மாணவிகள் இதுபோன்று கராத்தே கலைகளை அவசியம் கற்றுக்கொள்வதோடு கற்கும் கலையில் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இது உடல் ஆரோக்கியம் ஏற்படவும் மனதில் புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டு மாணவர்கள் கல்வியில் நேர்த்தியாக இருப்பதற்கும் இதுபோன்ற கலை உதவியாக இருக்கும் என தெரிவித்தார் விழாவில் கோவை திருப்பூர் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் இதுகுறித்து கல்லூரி மாணவிகள் கூறுகையில் தற்போது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாத சூழ்நிலையில் இதுபோன்று தற்காப்பு கலைகள் கற்பது மிகவும் அவசியம் என தெரிவித்தனர் விழாவில் கராத்தே சங்க நிர்வாகிகள் ஜீவா மோகன் ரவிசங்கர் நாசர்தீன் முத்து சரவணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கராத்தே அசோசியேஷனின் தலைவராக நிர்வாகம் மூலியமாக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் முப்பதாம் தேதி எங்களுடைய முதல் முதல் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அளவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு இஜிஎம் மீட்டிங்கும் நடத்த இருக்கின்றது முக்கியமாக பல போராட்டங்கள் மத்தியில் என்னுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்க வாய்ப்பு எனக்கு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்னவென்றால் என்னுடைய எண்ணம் தமிழக மக்களில் மாணவர்கள் நம்முடைய மாணவர்கள் அகில இந்திய அளவில் முன்மாதிரியாகவும் முதன்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற என்னுடைய உழைப்பையும் என்னுடைய நம்பிக்கையும் நான் இன்னும் விடாமல் கா பிடிவாதமாக செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் அதன் முதற்படியாகத்தான் இன்று எனது ஸ்டைல் சாய் கைடோ ஸ்டைலின் பிளாக் பெல்ட் கராத்தே எக்ஸாம் கிரேடிங் எக்ஸாம் இன்று நடைபெறுகிறது ஜெயேந்திர காலேஜில் இதைத் தொடர்ந்து நாளை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் செமினார் குமத்தே செமினார் ஸ்போர்ட்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஒரு விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கராத்தேவாக அமையும் அதில் இன்டர்நேஷ்னல் அளவில் டபுள்யூ கேஃபில் பல முறை கலந்து கொண்டு பல ரவுண்டுகள் வெற்றி அடைந்த நமது அகில இந்திய மாணவர்கள் திரு விக்கி யாதவ் பிரணய் சர்மா சுதிர் ஆகியோர் மூன்று மூவரும் கலந்து கொண்டு நமது கோவை மாநகரில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார்கள் இதன் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் நம் அனைவரும் அனைத்து மாணவர்களும் யூரோப் ஆகட்டும் ஈராக் ஆகட்டும் பல ஜப்பான் ஆகட்டும் எந்த ஒரு க நாட்டிற்கும் சென்று பயிற்சி பெறுவது மிகவும் கடினமான ஒன்று செலவுகள் நிறையா இருக்கும் என்பதால் தான் நாம் அங்கே கலந்து கொண்டு அந்த பயிற்சி முறையை கற்று தேர்ந்த சில பயிற்சியாளர்களை வைத்து இங்கு நாம் பயிற்சி அளிக்க இருக்கின்றோம் எல்லாமே வாழ்க்கையில் எல்லாமே டூப்ளிகேஷன் தான் ஒன்றை பார்த்து ஒன்றை கற்றுக்குறோம் இன்றைக்கி பிரம்மாண்டமான ஒரு பயிற்சி எப்படி எடுக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னலில் ஏன் அவங்க கோல்டு மெடல் அடிக்கிறாங்க சில்வர் அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பயிற்சி முறைகள் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்மளுடைய ஆசிரியர்களாகட்டும் மாணவர்களாகட்டும் அதை பற்றி ஒரு முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்காக இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமையும் முன் உதாரணமாக இப்போ நடத்தியில் எந்த அளவுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வரணும் பெண்கள் பெண்கள் மத்தியிலையும் ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய தலைவராகட்டும் வைஸ் சான்சலராகட்டும் எங்களுடைய மாணவிகளுக்கு ஒரு கராத்தேவை நிச்சயமாக கற்றுத்தர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணங்கள் இன்று தோண்ட ஆரம்பித்து விட்டது ஸ்கூல் கேம்லேயே முதல்ல கராத்தே கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் எல்லா ஸ்கூல்லேயுமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயே கூட இன்றைக்கி கராத்தே மூலம் முழுக்க எல்லாமே கராத்தே கற்றுக்காத குழந்தைகளும் இருக்காது அந்தளவுக்கு இந்தியா வந்து கராத்தே வளர்ந்தாச்சு இப்பொழுது கல்லூரி அளவில் கராத்தே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உதாரணம் யூனிவர்ஸ் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி கேம் சாம்பியன்ஷிப்பு வந்து நம்ம சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில் சென்னையில் தான் நடக்குது இந்த கராத்தே கேமோட நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் சத்யபாமா காலேஜ் கல்லூரியில் நடக்குது அது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையை சேர்த்து தரும் ஏன்னா தமிழகத்தில் நாம் எடுத்து முதல் நடத்த நடத்துகின்ற இந்த ஒரு கராத்தே போற்றி ஒரு சீரும் சிறப்புமாக அமைய வேண்டும் இதில் அகில உலகில் அளவில் டபுள்யூ கேஃப் ஆகட்டும் ஏசி ஏகேஎஃப் ஆகட்டும் பல நடுவர்கள் கலந்து கொண்டு அதை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொடுத்து இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய பிளாக் பெல்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் வந்து கலந்துட்டு பிளாக் பெல்ட் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் வந்து தனியாக வாழணும் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போகிறதுக்கு கூட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அதனால் எல்லா மாணவ மாணவிகளுக்கும் கராத்தே வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸான கேமாக இருக்குது ரெண்டாவது அவங்க செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் இதுக்காக நாங்கள் 
மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து தனியாக காலேஜஸில் போயிட்டு நாங்கள் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கிளாஸஸ் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ரெண்டாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட நாங்கள் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கிளாஸஸ் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் இப்போ இருக்க இந்த நிலைமையில் பெண் குழந்தைகள் வீட்டில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட தானாக முன் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஹெல்த்து ப்ளஸ் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக அமையும் தேங்க்யூ